Ok, Assalamualaikum kelas. So, kita sambung uh, 3.1. Ok, so ini yang kita uh, dah nampak gambaran uh, pasal uh, galvanic cell. Ok, so hari ni kita akan masuk cell notation iaitu pada page 9. Ok, cell notation. Apa itu cell notation? Ok, it also uh, represented uh, as Okay, so this is a diagram yang kita dah tengok sebelum ni Okay, macam mana kita nak uh, simplifykan dia Bukan simplifykan dalam bentuk uh, macam mana Tapi kita boleh uh, tahu uh, dari segi siapa anode dan siapa ketod melalui cell notation Okay, so the cell notation represent a combination of reduction half cell notation and oxidation half cell notation. Okay, the combination antara uh, both of the cell, anode and cathode ataupun oxidation and reduction. Okay, for example, we have this um, uh, diagram for galvanic cell. Okay, so we have zinc nitrate, copper sulfate as a uh, electrolyte. Okay, zinc, we have zinc and copper sebagai elektrod. Okay, macam mana kita nak, 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 nak buat dalam bentuk cell notation? Okay, kita akan tulis dahulu uh, elektrod, okay, yang itu dalam keadaan solid tadi, okay, pada sebelah kiri. Okay, yang sebelah sini adalah, okay, yang di sebelah sini adalah anode. Okay, dia sama macam kita punya diagram lah. Sebelah kiri adalah anode. Sebelah kanan adalah ketod. Okay, so. Okay, kita akan buat satu face boundary. Okay, kalau dia berlain dan face dekat sini, dia adalah solid. Ini adalah aqueous. Okay, so kita akan uh, tulis uh, ataupun kita akan buat satu face boundary. Okay, sambut setiap ada buat dan macam slash sikit. Okay, ada yang setengah tu tegak. Okay, so kita buat tegak macam ni. Okay, and then. Satu lagi yang tertinggal dekat sini adalah okay, Kamu kena buat dia punya uh, okay, Ini bila tertinggal Equals 1 molar okay, ha, Ini pun sama Equals 1 molar lah Sebab dia standard, okay, pada standard. Okay, Kalau dalam keadaan gas Kena letak gas okay, Kalau dalam gas If gas adalah gas, 1 atm. Okay, to standard state dia. Okay, so yang ini pula, yang ada double line dekat sini. Okay, dia adalah salt bridge. Okay, and then kita akan letak Cu2+. Plus, okay, dan juga uh, buat dia punya face, uh, physical state dia and 1 molar. Buat satu stretch lagi, iaitu face boundary dan juga last kali adalah dia punya elektrod. Okay. So, this is half cell for anode and half cell for cathode. So, macam mana kita nak tahu dia punya flow dia? Dia sama macam kita buat half half equation. Half equation, half equation untuk anode, dia start daripada zinc kepada zinc 2 plus. And then, pada half cell pada cathode adalah daripada Cu2 plus. Kan? Dia terima dua elektron kan? Dia menghasilkan Cu solid. Ha. So, kita akan letak yang ni dulu and then kita letak Cu2 plus macam tu. Ha. Okay, dia punya flow macam tu lah. So, maksudnya daripada cell notation, kita dah, kita boleh tahu siapa anode, siapa cathode. And then from there pun kita tahu uh, macam mana kita nak buat dia punya half equation. Okay. So, dia macam senang tak ingat kita akan guna konsep ABC. A adalah anode, B adalah bridge, C adalah cathode. Alright. Okay. So, kita tengok macam mana kalau... Uh, dia melibatkan okay, cell notation macam mana kita nak buat cell notation yang melibatkan gas okay. so kamu boleh kau tengok page 9 okay. if there is no metal involved in the half cell okay, an inert electrode that conduct an electric current is used okay, contohnya apa kita guna platinum Okay, contoh. Okay, so kalau kalau melibatkan platinum, okay, yang kalau kat sini ada gas kan, ah, dia menggunakan elektrod platinum, macam mana kita nak buat dia punya half equation. So, kita tengok pada anode, okay, kita akan letak, so dia menggunakan hydrogen gas kan, dia masukkan, so kita akan letak hydrogen gas, so dia akan menghasilkan H plus equals, dia akan release satu elektron. So, bila balance ke equation, ada dua di sini. So, kita letak 2H plus and 2 elektron. 
Alright. So pada kathod, okay, pada kathod dia akan terima dua elektron equals terima dua elektron. Okay, dia akan menghasilkan Cu solid. Okay, so overall macam mana? Okay, kita akan tulis dia punya overall uh, equation. So it become like that. Okay, and then what about dia punya uh, cell notation? Okay, cell notation. So cell notation kita akan start daripada anode. So anode adalah menggunakan elektrod platinum. So kita akan tulis PT solid. Okay, so buat satu boundary kita ada kat sini hydrogen gas H2 gas 1 atm. Okay, and then dia menghasilkan H plus di sini. So tak payah ada dua. So letak H plus equals 1 molar ok, habis pada anode and then kita buat satu bridge, ok, so bridge dekat sini dia uh, terus kita pergi kepada kathod, iaitu kathod kita adalah Cu2 plus, start dulu so Cu2 plus equals 1 molar ok, and then satu lagi boundary, memisahkan dia sebab dia berlainan phase, iaitu kita letak Cu solid ok, so ini cara nak tulis kalau hidrogen kita ataupun gas kita di sini adalah pada anod. Okey. Di sebagai anod kan. So kalau macam mana kalau dia adalah sebagai kathod. Okey. Kathod. Okey, kalau yang ini sebagai kathod, kita akan buatlah kita akan buat anod dulu di sini and then buat bridge and then kita punya uh, apa uh, hidrogen gas ataupun kita akan start dengan H+ dululah. Uh, ini kalau di sebagai kathod, okey. Equal 1 molar. Ok, buat satu boundary di sini. And then hydrogen gas. 1 atm. And then baru buat PT solid. Ok, kalau yang ini melibatkan dia berada di di, di, di bahagian kathod. Alright. Uh, ok. So, kita tengok contoh. So, for this diagram, ok, kita akan buat dia punya Uh, half half cell okey pada uh, anod dan kathod okey kita tengok kita analyze dulu anod dia adalah zinc okey and then kathodnya adalah chromium okey half equation iaitu pada oxidation okey pada oxidation adalah zinc so zinc kita start dengan zinc solid dulu baru dah menghasilkan zinc 2 plus kalau nak pastikan betul ke tidak tengok dia punya uh, oxidation number ya 0 tu positive to oxidation number increase for oxidation. Okay. And then for reduction adalah start from Cr2 3 plus chromium. Cr3 plus equals it will receive 3 electron to produce Cr solid. Okay. So kita tengok dekat sini oxidation number from plus 3 to 0 oxidation number decrease. So it is reduction process. Okay. Dah confirm dah betul. Okay. So kamu tengok make sure electron mesti opposite side. Okay, and then kita tengok elektron dia uh, ada yang dua kat sini, kat sini tiga elektron. So, kita kena balancekan dia supaya dia sama elektron. Barulah kita boleh buat overall equation atau redox, redox equation. Okay, so yang dua ni darab tiga, yang tiga darab dua. Semua sekali ya, kena darab. So, kita dah darab. Okay, bila dah darab, barulah kita tuliskan dia punya redox equation. So, the elektron will be cancelled out. Okay, so this is the fully equation. Okay, so dia punya cell notation. Okay, cell notation kita akan start dengan apa dulu? A, ingat A, B, C. A adalah anode. Okay, so kita akan start dengan zinc. Okay, and then uh, dia jadi zinc 2 plus. Okay, ni equals buat eh, equals, pembetulan sikit, equals koma 1 molar. And then chromium, okay. Uh, so buat salt bridge. And then chromium adalah berada pada Ketot Cr3 plus. Dua ni abaikan saja. Letak Cr3 plus saja. So, this one adalah equal 1 molar. And then, satu lagi boundary. Okay. And then, Cr solid. Okay. Ha, itu adalah cara nak buat cell notation. Okay. Kita tengok page 10. Okay. For example, page 10. Okay. Write the cell notation for this voltaic cell. So, buat dulu anode dan juga ketot. Okay. And then, buat overall. Uh, and then kita terus buat dia punya cell notation ok, so buat so for anode ok, zinc solid 
okay, becomes zinc 2 plus, it will lose 2 electron and uh, for cathode, okay, Fe3 plus, okay, will receive 1 electron to produce Fe2 plus aqueous, alright. So, uh, 2 electron here and 1 electron here, so kena darabkan dengan uh, 2 dekat sini. Okay, so kita akan buat overall equation. So, it become like that. Alright, so for cell notation, okay, kita buat cell notation start from anode. So, anode kita menggunakan zinc elektrod. So, letak zinc solid, okay, and then boundary. And then kita buat, apa, menghasilkan zinc 2 plus kan kat sini. Ah, so, so, buat zinc 2 plus equals 1 molar. Okay, and then habis untuk anode, buat satu bridge and then pada ketot okey kita akan start dengan Fe3+ dahulu sebab dia bahagian sini kan Fe3+ equals 1 molar and then kalau kita tengok dekat sini untuk Fe3+ dengan Fe2+ dia punya uh, phase ataupun physical state dia sama iaitu aqueous so kita kena buat koma sahaja tak payah buat phase boundary macam ni okey so kita terus letak Fe2+ okey aqueous satu mola, okay, and then barulah kita buat dia punya elektrod. Dia menggunakan elektrod platinum, so kita letak PT solid. Alright, ah, uh, so kita selesai yang ni. Kita tengok seterusnya, okay. For the cell below, right, the reaction at anode and cathode, and also the overall cell equation. So dia bagi cell notation, okay. So kamu buatlah dia punya anode dan cathode. So here Okay, is anode and then this one adalah bridge and then ini adalah cathode. Okay, so anode kita adalah zinc solid. Okay, dia akan menghasilkan zinc 2 plus, dia hilang 2 elektron and then pada cathode Cr3 plus. Okay, tengok ni saja Cr3 plus equals akan terima 3 elektron untuk menghasilkan okay, Cr solid. Okay, so from here kita tengok 2 elektron, 3 elektron So dia akan darab 3 di situ Okay, so kat sini darab 3, sini darab 2 Okay, so ni terbalik saja macam tadi Madam tunjuk contoh Kan sebab kat sini dia bagi cell notation So letak 3 zinc solid Okay, plus 2 Cr3 plus equals Okay, so ini dah boleh cancel And then dia akan jadi 3 zinc 2 plus equals plus 2 CR solid. Alright. Ah, tu untuk page 10. Selesai. Okay. So, habis cell notation, kita tengok reduction or electrode potential. What is, what is reduction and electrode potential? So, reduction ataupun kita panggil dia electrode potential. So, ini adalah untuk reduction lah. Bahagian reduction. Ah, okay. Reduction di bagian mana? Bahagian ketot. So, electrode potential ataupun the reduction potential is a measure of ability of a half cell to attract electrons toward itself. Okay, maksudnya dia uh, dia punya nilai tu, uh, nilai dia ada nilai dia, nanti dia tunjuk nilai tu adalah menunjukkan ability dia okay, untuk menarik elektron toward it, okay, iaitu uh, reduction. Uh, so, kita cakap pasal reduction sekarang iaitu pada cathode. Okay. Electrode potential measure under standard condition. Okay. So, kalau kamu nak tengok nilai dia, ada pada buku mastery practices kamu tu, ada banyak nilai dekat, ada nilai dekat depan tu. Okay. Kamu tengok bahagian constant depan tu. Nanti mana tunjuk. Okay. Itu adalah kita panggil dia ni. Okay. It is standard electrode potential. Okay. Standard electrode potential ni adalah dia refer pada re bahagian reduction. Itu pada cathode. Okay. Okay, for example, kita ada nilai ni. Ha, so, semua nilai tu dia dia bagi, equation yang diberi tu semua adalah uh, dia menerima elektron. Iaitu pada uh, reduction process. Semua equation tu adalah membuat uh, proses reduction. So, nilai kat sini, okay, menunjukkan apa? Okay, kita panggil dia standard electrode potential. Okay, so... Apa apa yang kita boleh faham melalui nilai itu? Okay, the more positive or higher the the half cells reduction potential, the stronger the attraction for electrons, the higher the tendency for reduction will so it will be the cathode. 
Maksudnya makin tinggi nilai dia ataupun higher positif okay, ataupun dengan erti kata lain dia it less negative value okay, dia akan jadi ketot. Dia akan berada pada sebelah ketot. Okay. So the standard reduction potential for copper half cell is more positive than zinc. Okay, tengok contoh ni. Okay, so nilai kat sini lagi positif, ni negatif. So bermakna kalau kamu tengok table yang pada buku kamu tu, master practices tu, yang copper berada di bahagian atas. Okay, zinc berada di bahagian bawah sebab dia dah ikut susunan dia. More positif ke atas, makin bawah dia makin more negatif. Okay, so uh, untuk copper dia more positif, so copper dia akan jadi ketot. Okay, ha. Uh. So untuk half uh, zinc akan menjadi anod. Ah uh, okey. Boleh ya? Alright. Ah uh, so itu dari segi uh, standard reduction potential ataupun kita ataupun dia punya short form dia adalah SRP lah. Ah uh, okey, more positive akan jadi cathode ataupun yang less ataupun more negative dia akan jadi uh, anod. So ini adalah table dia. Mungkin tak nampak tapi kamu boleh refer pada kamu punya buku mastery. Okey. So ini maksud dia standard reduction potential tadi measure of the ability of half cell to attract electron towards it okay so uh, dia adalah dalam keadaan standard state okay the sign of e not okay this is the sign the sign of e not changes when the reaction is reversed okay so semua equation di sini adalah berada dalam keadaan reduction tengok semua terima elektron uh, okay so kalau kita reverse equation dia dia punya sign Actually akan jadi terbalik lah uh, Sign ni pun akan uh, berubah lah Daripada negatif jadi positif Positif jadi negatif okay. And then Changing the stoichiometric coefficient of a half cell reaction Does not change the value of E0 Does not change the value of E0 okay. tak, tak kisah kalau darat 2 ke darat 3 ke Yang ni tak berubah okay. For example Okay, we have Cl2 plus 2, 2 electron. So, kita tengok kat sini, ini adalah proses reduction kan? Ha, so, E0 ni adalah standard reduction, standard reduction potential lah. Ha, okay, so changing the stoichiometric coefficient of half cell does not change the value of E0. So, kita katakan bila dia letak half dekat sini, so E0 dia still sama. Okay, so the sign of E0 changes when the reaction is reversed. Katakan bila reverse, so E0 dia adalah negative 1.36. So, tapi ini bukan lagi SRP. Sebab SRP ni bukan. Okay, sebab SRP adalah standard reduction. Maksudnya dia refer pada reduction process. Yang ini adalah oxidation process. So, dia bukan SRP tapi kita tak ada tulis apa-apa lah. Ha, sebab kita tak ada standard oxidation uh, apa process tak ada. Okay. Okay, look at page 13. Okay. How to determine the anode and cathode? Okay. Yang ini dia ada dua cara. Okay, tadi medis sebenarnya dua-dua ni dah mention dah pun. Okay. Satu yang pertama adalah kita boleh tahu siapa anode dan siapa cathode melalui overall cell reaction. Contoh macam ni. Dia dah bagi overall equation, betul? Okay, dia dah bagi overall equation. Bermakna kita boleh tahu siapa anode dan siapa cathode melalui oxidation number dia. Let's say macam ni, Cu plus jadi Cu2 plus. Oxidation number dia daripada positif jadi positif 2. Oxidation number dia bertambah. So, dia adalah oxidation. Fe3 plus jadi Fe2 plus. Oxidation number dia daripada plus 3 jadi plus 2. Oxidation number dia berkurang. Okay. Oxidation number ber decrease. Okay. So, dia adalah reduction. So, oxidation berlakunya pada anode. So, kita akan tulis baliklah. Cu plus. Okay. So, dia akan jadi Cu2 plus equals. Ini tulis equals eh. Campur elektron. Dia buang satu elektron. And then pada cathode iaitu reduction ok, dia akan Fe3 plus terima satu elektron menghasilkan Fe2 plus equals. Ha, baru kita boleh tulis dia punya half cell equation dia. Ha, pada anode dan cathode melalui overall cell reaction. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Ni yang kedua From standard uh, reduction potential Iaitu standard reduction potential E not reduction Okay So Kalau dia tak bagi overall equation Kita akan refer pada table tu Table tu tak diberi dalam exam Tapi dia akan bagi uh, nilai dia di bawah soalan Contohnya dia nak bagi nilai uh, untuk copper So dia akan letak Cu not Eh sorry E not Dia akan letak Cu2 plus Slash 
CU. Ha, dia bagilah nilai dia. Contoh positif 0.34 volt. Ha, dia bagi macam tu. Dia tak bagi equation macam dalam buku tu. Ha, buku tu untuk panduan kamu kalau dalam kalau buat dalam buat latihan ke soalan ke. Contoh apa lagi? Dia bagi Fe3 plus slash Fe2 plus. Ha, okay, dia bagi nilai dia berapa. Ha, dia kan bagi macam tu. Okay. So, pada N0, uh, again, pada uh, kalau dia bagi, dia tak bagi, uh, dia tak bagi overall equation macam ni, kamu akan refer pada nilai SRP, okay, iaitu yang more positive value akan berada pada kathod, okay, more negative value, okay, dia ada pada, pada, uh, pada N0. Okay, uh, so, settle ya yeah, yang tu. Okay, tengok page 13. Standard reduction potential and strength of oxidizing and reducing agent. Okay, apa pula yang tu? Okay, kita tengok. The higher or more positive value of enode, the easier it is for the ion to undergo reduction. Itu yang kita tahu kan? Hence, the stronger it is as oxidizing agent. Okay, so untuk proses reduction. Okay, yang ni memang untuk reduction, SRP. Okay, so kalau kita tahu, kalau dia more positif, dia akan dia akan buat proses reduction. Bermakna dia punya dia punya oxidizing agent dia akan bertambah ber, uh, kuat juga lah. So more positif dia akan buat reduction ber, reduction proses. Okay, bermakna okay dia punya uh, oxidizing agent akan become stronger. Okay, ha, itu untuk yang uh, more positif. Kalau okay dia punya uh, SRP lower, okay SRP lower, saya minta padam sikit. Okay, kalau S, uh, SRP lower itu more negative, it, it, it is easier to oxidize. Okay, so bila easier to oxidize, maksudnya stronger reducing agent. Maksudnya kalau oxidation process partner dia adalah reducing agent. Uh, okay, for example, kita tengok example. Okay, for nickel. Okay, dua-dua ni kalau kita perhatikan, dua-dua ni adalah proses apa? Proses reduction. Reduction. Okay, bermakna ini adalah nilai SRP. Uh, okay. Uh, semua ni dibagi adalah uh, dalam proses reduction. So, kalau equation tu adalah reduction, bermakna yang pada reactant tu kita panggil dia oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. Kalau dia punya equation ni adalah reduction process. Okay, so dia punya ni adalah oxidizing agent and then dia punya product adalah reducing agent. So, Madam buat macam ni, summary dia maksudnya kalau dia adalah reduction equation bermakna pada reactant adalah apa dia adalah uh, oxidizing agent kalau dia adalah oxidation equation reactant dia adalah reducing agent ha, okey kita tengok reactant lah maksudnya kalau reactant oxidizing agent produk dia adalah reducing agent okey so kita tengok value dia dekat sini Okay, yang more positif adalah di sini. Kalau dia more positif, dia akan lagi kuat dia punya oxidizing agent. Ingat balik ni, awak bila cakap tadi, kalau more positif oxidizing agent dia paling kuat. Okay, maksudnya this is the strongest oxidizing agent followed by Cu2+, followed by Ni2+. Oxidizing agent kalau kamu tulis Ag salah sebab ini adalah reducing agent. Okay, so kat sini bila tulis, okay, arrow ke atas ni menunjukkan apa? Okay, the strength of reducing agent dia increase. Tapi kalau ke bawah, the strength of oxidizing, oxidizing agent dia increase lah. Okay, kalau dia ke bawah, uh, oxidizing agent dia meningkat uh, strength dia. Okay. okay, for example, arrange the three elements in order of increasing strength of reducing agent. Increasing uh, increasing strength of reducing agent. Okay, reducing agent ingat kat mana? Dekat sini kita tengok semua ni adalah reduction process. Kalau reduction process, yang ini, ni, okay, ini adalah oxidizing agent. Yang ni adalah reducing agent. Ha, okay, dia nak reducing agent sekarang. 
Okay So ingat Dia nak Increasing strength of reducing agent Maksudnya Kalau kita tahu Kalau more positive Oxidizing agent dia Akan meningkat Bermakna kalau less Ataupun more negative Or reducing agent dia Akan meningkat Okay So lower enot Maksudnya Easier to oxidize So easier to oxidize Bermakna Okay Oxidize Dia punya Reducing agent dia Become stronger Okay, uh, easier to oxidize maksudnya oxidation dia punya partner adalah reducing agent. Uh, okay, lagi lower dia punya inot, okay, dia lagi senang nak oxidize maksudnya dia punya reducing agent become stronger. Uh, dia terbalik saja dengan uh, apa tu oxidizing agent tadi lah. Uh, ingat sa salah satu pun okey dah. Okay, so kita tengok siapa, okay, siapa yang lowest, the lowest inot, the lowest inot adalah, okay, why? Ha, dia nak reducing agent ya Bukan dia nak oxidizing agent Ini oxidizing agent So jawapan kita mesti Y Bukan Y2 plus Okay So the strongest Okay adalah Y So Ini yang pa paling kanan lah Sebab dia nak increasing kan Kita tengok yang lower sekali dulu dia Nilai paling tinggi adalah Positif 0.85 So positif 0.85 Adalah untuk reducing agent L So L adalah the The lowest Okay Okay, so kalau kita tengok kat sini L adalah paling rendah dia punya uh, Ataupun paling lemah the, the the weakest reducing agent Okay, and then followed by negative 1.66 And then baru uh, iaitu X barulah Y So jawapan dia adalah L, X and Y Boleh ya? Uh, okay So example tu tengok page 13 Arrange these four substances in ascending order of their oxidizing agent. Okay, oxidizing agent, dia dah bagi tahu dah siap-siap kat sini. Ah, ni soalan ni soalan bonus lah. Sebab dia bagi tahu dah CL2, BR2, I2 and F2. Kalau kamu tulis di bahagian sini, salah. Okay, again, mana kata, equation ni adalah equation reduction. Tengok, macam mana tahu dia reduction? Sebab so, dia accept elektron. Okay, bila dia reduction process, bermakna di bahagian sini adalah oxidizing Agent Okay Bermakna kat sini adalah Reducing Agent Dia nak apa? Dia nak oxidizing agent Dia nak ascending order So Again Kalau dia oxidizing agent Kita tengok pada reduction process That's mean kita akan tengok Siapa yang paling stronger The strongest adalah Yang more positive value Yang more positive value adalah The strongest Okay So the higher E0 is easier to reduce Maksudnya it is better oxidizing agent Okay So which one is the highest value Kita tengok More positive adalah yang ni Okay So bermakna Okay Dia nak ascending order right So ascending order maksudnya kita akan tulis F2 dulu lah dekat sini Nah F2 is the uh, Is the uh, strongest oxidizing agent Lepas tu followed by 1.36 kat sini Iaitu Cl2 Okay Cl2 And then positive 1.07 Iaitu apa dia mm, BR2 And then barulah last kali Positive 0.53 Iaitu I2 Okay Mungkin ada yang tanya Madam boleh tak kalau nak tulis uh, I minus ke BR minus ke Tapi dia sama je Susuran dia betul je Salah jawapan dia Sebab ini adalah reducing agent ha, Dia nak oxidizing agent Okay ha, Okay so tu jawapan dia Tengok sama okay Alright So Uh, apa kata E0 for I2 is the smallest Followed by blah, blah, blah. Okay ini dia punya Ini dia punya explanation lah uh, Tak nampak pula Okay ha, Ini dia punya explanation Okay uh, So E0 for I2 is the smallest Followed by BR2 CR2 and F2 Ini dia punya explanation Right Okay Apa lagi Okay example lagi Arrange these three substances In order of increasing strength Of oxidizing agent Okay dia nak oxidizing agent ya So kita tengok dulu Kenal pasal Oh equation yang diberi ni Adalah uh, Pada Apa Pada uh, Reduction process Bila reduction process Bermakna Yang dekat sini Adalah Dia punya Oxidizing Agent Oxidizing agent tau Bukan oxidation agent Dia oxidizing agent Ah, Yang ini adalah Bahagian sini Adalah dia punya Reducing agent Reducing agent Bukan reduction agent Reduction and oxidation adalah proses Okay Dia nak Apa? Dia nak oxidizing agent hmm. Okay Okay Bila nak oxidizing agent Strength of oxidizing agent 
Okay, strength of positive reagent. Okay, kita akan tengok yang more positive. Okay, E not. Okay, so more positive E not easier to reduce. Maksudnya dia adalah better oxidizing agent. Okay, so which one is the highest E not? Highest E not adalah positive one point seven seven. Okay, positive one point seven seven. Okay, so maksudnya H2O2 is the is is better. Okay, is better oxidizing agent. Kita akan tulis bahagian kanan sekali. Okay, di bahagian kanan sekali sebab dia nak increasing. So, kita akan start dengan yang lowest dulu. Okay, ataupun weakest oxidizing agent. Iaitu 1.33, iaitu kat sini CRO2, O27. Okay, and then followed by MnO4 minus. Ha, okay, so dekat sini dia tulis yang ni, kita ikut yang ni lah. Ha, sebab apa yang ini dia punya, dia tak pecahkan pada ion dia kan. Ha, okay, so dia akan jadi jawapannya macam tu lah. Okay, so the lowest adalah pada CR2 of 7 to minus iaitu dia ni daripada uh, K2 CR2 of 7 sebab tu kita tulis dia. Uh, soalan dia demand macam ni kan. Okay, and then KMNO4 pula. Kenapa kita tulis KMNO4? Sebab M, uh, dia selepas 1.33 adalah 1.51 kan iaitu MNO4 minus. So MNO4 minus ni datang daripada KMNO4 sebab kita tulis yang ni. Uh, okay, and then belas kali barulah H2O2 sebab dia the highest E0. Alright. Example 4. Arrange these substances in ascending order of each strength of uh, as reducing agent. Okay, ingat yang ini okay ascending order menaik. Ha, okay, strength of reducing agent. Siapa reducing agent? Sebelum tu kita tengok dulu equation ni adalah equation reduction. Sebab apa reduction? Sebab dia terima elektron, accept elektron. So reduction. Bila reduction yang ini semua okay adalah oxidizing agent. Yang ini adalah reducing agent. Okey, maksudnya kita kena tulis yang bahagian sini reducing agent tu. Okey. So, bila dia nak uh, strength of reducing agent, okey, reducing agent ni dia undergo oxidation. Bila oxidation kita nak pilih lower SRP value. Ah, okey, ni tips dia. Reducing agent ni, okey, sebab uh, dia minta reducing agent okay, so dia undergo oxidation mesti lower SRP value so the lower the SRP value the better the reducing agent okay. so kita tengok siapa the lowest value okay. positif 0.89 nah, 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 nah. kita tengok okay, negative 1.66 so negative 1.66 adalah the highest okay. so bermakna dia ni adalah better reducing agent okay. so it is the best Okay, and then the lowest adalah, okay, kita tengok nilai yang paling positif lah, ha, kan, yang paling positif tu, okay, kita tengok 0.8, so yang ini adalah the worst, okay, the worst um, reducing agent, so dia nak ascending order bermakna AL mesti di bahagian kanan sekali, AG di sebelah, kanan, sebelah kiri sekali. Okay, uh, alright. So susunan dia kamu ikutlah ikut yang tips yang ada bagi tadi. Okay, okay kita tengok uh, last. Okay, the last one. Okay, kita tengok uh, example one pada page 13 nota can notes kamu tu. Page 13. Okay, dia kata apa? Table below shows the standard electric potential for various metals. Okay. Arrange the metal given above in order of increasing strength of reducing agent. Okay. Uh, so, tengok example 1. Page uh, page 14. Tak silap, madam. Okay. Kita silap ni. Page 14. Okay. Arrange the metal given above in order of increasing strength of reducing agent. Okay. Reducing agent. Yeah. Dia minta increasing and then reducing agent. Bila reducing agent, okay, kita cuba tengok. Equation E0 yang dibagi ni, macam mana kita tak tahu E0 ni apa? Okay, E0 ni, kita tengok, eh, dia mesti yang standard reduction potential, iaitu reduction. Kat sini, dia, kalau kita tengok kat sini pun kita dah nampak dah. B plus slash B. Maksudnya oxidation number plus 1, 2, 0. Okay, plus 2, 2, 0. Plus 2, 2, 0. Plus 2, 2, 0. And then plus 2, 2, 0. Maksudnya oxidation number dia berkurang. So, dia adalah SRP value. Okay. So, bila SRP value dibagi, okay, di bila nak reducing agent, ingat reducing agent ni dibuat proses oxidation. Okay, so maksudnya E0 lagi rendah, dia adalah uh, lagi tinggi dia punya oxidizing agent dia. Okay, sorry, uh, reduce, reducing agent dia. 
reducing agent dia okey uh, lagi uh, lagi strong okey so kita tengok yang mana yang mana paling rendah negatif kalau kita tengok negatif paling rendah adalah negatif 0.76 okey negatif 0.76 ni adalah the the yang paling rendah lah so bila paling rendah dia adalah uh, the uh, the best ataupun the stronger reducing agent so kita nak tulis apa nak tulis e plus ke e2 plus ke ataupun e Okey, daripada equation contoh kalau benda tulis e2+, okey, e2+ equals terima dua elektron jadi e, okey. Jadi e dalam keadaan apa dalam keadaan solid. Okey. So, ini kalau kita tengok dia adalah reduction, yang ini adalah oxidizing agent, ini adalah reducing agent. So, kita akan tulis e bukannya e2+. Ha, okey. So, dia kat sini kita akan tulis e dulu. Okey. And then Lepas tu settle yang ni negatif 0.76 Lepas tu nilai yang paling rendah lagi adalah Negatif 0.28 Iaitu C And then kita tengok nilai lagi 0.034 Iaitu D And then positif uh, 0.8 dulu 0.8 B Last kali adalah positif 1.42 Iaitu F Okay So ini adalah susunan Ikut increasing strength as reducing agent. Okey? Ah. So kalau dia minta uh, kalau dia minta oxidizing agent, ah okey kamu buatlah sebaliknya lah. Ah okey sebaliknya tapi dia bukan F lagi dia jadi F plus eh, F2 plus E2 plus D2 plus. Ah okey. Alright. So buat homework, okey buat homework pada page 15, okey. Okey, ni adalah homework kamu dan nanti uh, Uh, buat dan nanti uh, hantar dekat GC ok alright so nanti kita akan sambung pada video seterusnya thank you